இந்த உலகம் சில பேருடைய மரணத்தை ரொம்ப பெருசா எடுத்துருச்சு அதாவது அவர்களுடைய மரணத்துக்கு பிறகு நிறைய இழப்பு வந்துட்டதாக தாங்க முடியாததாக வேதனை உடையதாக எடுத்துக்கொண்டது ஆனா பல பேருடைய மரணம் நீங்க நல்ல யோசிச்சு பாருங்க உலகம் தொடங்கின நாள்ல இருந்து எத்தனாயிரம் கோடி பேர் இந்த உலகம் தின்னு இருக்கு அதையெல்லாம் பெருசா எடுத்துருச்சு அந்த உலகம் பேசாம ஒரு செய்தி அவ்வளவுதான் அப்படியே விட்டுடுச்சு இந்த உலகம் அப்ப சில பேர் கிடைத்த முக்கியத்துவம் ஏன் பல ஆயிரம் பேருக்கு கிடைக்கல பல பேர் இல்ல பல ஆயிரம் கோடி பேருக்கு ஏன் கிடைக்கல கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் நான் ஒரு நண்பருடைய வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நான் இது மாதிரி நண்பர் வீட்டுல நடந்ததெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் பல நண்பர்கள் என்ன உள்ளேயே விட மாட்டேங்கிறாங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள இவர் எல்லாத்தையும் எங்கயா சொல்லிடுவாரோன்னு பயப்படுறாங்க ஆனாலும் நான் நிறுத்துறதா இல்ல ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த நண்பர் வீட்டில் ஒரு படம் மாட்டியிருந்தது அந்த படம் வந்து ஒரு மாலை போட்டிருக்குது சின்ன மாலை எங்கள் ஊரில் சனீஸ்வரனுக்குன்னு ஒரு மாலை வச்சுருக்குறான் கோயிலில் சனீஸ்வர மாலைன்னு சின்னதாக இருக்கும் ஒரு மாலை பெரிய சாமிக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி மாலை இருக்காது அது சனீஸ்வர மாலைன்னு அது மாதிரி ஒரு மாலை போட்டுருக்குறேன் அந்த படத்தில் ஒரு கொத்து ஊது பத்தி குத்தி பல பேர் ஊது பத்தி ஸ்டாண்டு தனியாக வைக்க மாட்டாங்க அப்படியே ஊது பத்தி அந்த படத்திலே குத்திருப்பாங்க அது மாதிரி குத்திருக்கேன் ஒருவேளை அவரையே குத்தணும்னு ஆத்திரம் போல் இருக்கு அவனுக்கு முடியலன்னு விட்டானும்னு தெரியல ஒரு கொத்து ஊது பத்தி குத்திருக்கான் அந்த படத்துக்கு கீழே எழுதியிருக்க தோற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சில்றாய் மறைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சில்றாய் அப்படி எழுது என்ன சில்றைன்னு நான் சொல்றேன்னு யோசிக்கிறீங்களா அந்த ஆளே ஒரு சில்றை வேற எப்படி சொல்றது நான் அந்த படத்தை எப்படியும் பார்த்துட்டு கேட்டேன் இவரு அப்படின்னு எங்க குடும்பத்துல பெரியவர் அவர் என்ன பண்ணாரு பிறந்தார் பிறந்தது அவர் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் பிறந்து அப்படின்னு இருந்தார் வளர்ந்தார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட புள்ளக்குட்டி பெற்றார் செத்து போயிட்டார் நான் இப்படி கேட்டேன் இவர் உலகத்துக்கு ஏதாவது நன்மை பண்ணாரா உலகத்துக்கு ஏதாவது நன்மை பண்ணாரா அந்த வீட்டுக்கார் இப்படி யோசிச்சுட்டு சொன்னார் ஒரே ஒரு நன்மை பண்ணார் என்ன உலகத்தை விட்டு போனாரே அதுதான் இவர் உலகத்துக்கு பண்ண ஒரே ஒரு நன்மை எவ்வளவு கூத்து உலகத்தை விட்டு போனாரே அதுதான் இவர் உலகத்துக்கு பண்ண ஒரே ஒரு நன்மை அப்படி சில பேச்சாளர்கள் பேசினா ஒரே ஒரு நன்மை பண்ணுவாங்க என்ன சொல்லுங்க பேச்ச முடிப்பாங்க முடிச்சா அது ஒரு பெரிய நன்மை அவ்வாறா பேச முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பல பேருக்கு திருப்தி வரும் அது மாதிரி இவர் வாழ்க்கையை முடிச்சா இருப்பாருங்க அது பல பேருக்கு திருப்தி போய் சேர்ந்தாரு ஐயா இது சரியா பிறந்து இருந்து சாப்பிட்டு செத்து போறது அர்த்தம் இருக்கா வாழும் போது நம்ம எத்தனை பேருக்கு பயன்பட்டோம்னு பாக்கணும் ஒரு திருப்புகள்ல வருது இது ரொம்ப அழகான கருத்து ஒண்ணுமே இல்ல பிறந்து இருந்து நம்ம என்னத்த வாழ்ந்து என்னத்த வாரி போக போறோம் அது ரொம்ப தவறு அப்படின்னு பாலநாய் கடிந்த நாளும் யாரு திருநாவுக்கரசை கூட பாடுற பனிமலர் மாதராதம் மேலநாய் கழிந்த நாளும் மெலிவோடு மூப்பு வந்து கோலநாய் கழிந்த நாளும் அர்த்தம் இல்லாம வாழ்க்கை இது என்ன வேஸ்ட் வாழும் போது எவ்வளவு பேருக்கு பயன்படுத்தோம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க வாழும் போது ஏன் சார் பயன்படும் நம்ம செத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் மிச்சம் எடுத்தாலும் எடுத்துட்டா போறோம் எல்லாத்தையும் அது எல்லாருக்கும் தானே இந்த பேச்சு பேசக்கூடாது செத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் கொடுக்காம நீ வேற என்ன பண்ணுங்க நீ சொல்லுங்க வாழும் போது கொடுக்கறதுதான் பெருமையை ஒழிய செத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போவேன் கொடுத்துட்டு போவேன்னா பெருமையா மரத்துல ரெண்டு மரம் இருக்கு தேக்கு மரம் ஒண்ணு சந்தன மரம் ஒண்ணு தேக்கு மரத்துக்கு என்ன பெருமை யோசிச்சிருக்கீங்களா வாழ 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 பெருமை எங்க ஊர் சொல்லுவாங்க சார் இது பர்மா டீ கோடு முன்னூறு வருஷமா எங்க வீட்டில் நிக்கிதுப்பா முன்னூறு வருஷமா பரம்பரை பரம்பரையா அப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பர்மா தேக்கு அப்படிம்பாங்க அப்ப தேக்கு வாழ 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 பெருமை அதுக்கு சந்தன மரம்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அத வாழ வாழ பெருமையா தேய 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 பெருமை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பான் சந்தன மரத்தை இப்ப பாத்தீங்கன்னா அழியறதுல ஒரு மரம் பெருமை அடையுது வாழ்வதுல ஒரு மரம் பெருமை அடையுது இந்த வாழ்வதுல பெருமை அடைய மரத்துக்கு ஒரு பெருமை இருக்கு அந்த உயிரோட இருக்கும் போது பல பேருக்கு நன்மை பண்ணணும் வாழ்ந்துகிட்டே பண்ணணும் இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் செய்தியை உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமா சொல்றேன் டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வீட்டுல மாட்டுக்கு பொங்கல் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க மாட்டு பொங்கல் அந்த மாட்டு பொங்கல் எல்லாம் பண்ணி மரியாதை எல்லாம் பண்ணிட்டு உள்ள போனோடனே ஒரு பண்ணி குட்டி அங்க வந்துருச்சு பண்ணி அந்த வீட்டுக்காரம் பண்ணி அடிச்சு விளக்கலாம் போ அப்படின்னு இது என்னன்னா அவங்க பண்ணி மாம்சம் சாப்பிடுறவங்க அந்த வீட்டுக்காரங்க ஆனா பண்ணி குட்டி அடிச்சு விளக்குறான் மாட்டுக்கு பொங்கல் வச்சுமே வாய் வச்சிட கூடாது அப்படின்னு விளக்குறான் இந்த பண்ணி ரொம்ப பொறுமையா அப்படி பாத்துக்கிட்டே இருந்தது அப்புறம் அதெல்லாம்
நீ என்ன பெருசா கிழிச்சிட்ட ஒன்னுல லோகாம நிக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் பால் குடுக்குற உன் கண்ணு குட்டி குடுத்துக்கிற கொஞ்சம் உனக்கு சத்தா இருக்கிற உனக்கு அவன் தீனி போடுறான் தீவனம் போடுறான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பால் குடுக்கற இது பெரிய விஷயமா அது உனக்கு இவ்வளவு தீனி போடுறதுக்கு இத்தனை ஒண்டு பால் குடுக்குற நீ நான் நான் செத்து போயிட்டா பண்ணி அப்படியே உரிச்சு மாம்சமா சாப்பிட்டுறேன் கம்ப்ளீட்டா என் தோல் பயன்படுது எல்லாம் பயன்படுத்துறா என்ன நான் தானே பயன்படுறேன் மனுஷனுக்கு பயன்படாம நீ இருக்கிறா எவ்வளவு நாளா பயன்படுத்திட்டே இருக்கிற இந்த மனுஷன் நன்றி கட்டவன் நன்றி என்ன ஒரு நாள் எனக்கு பன்றி பொங்கல்னு வச்சானா பன்றிக்கு ஏதாவது மணி அடிச்சு ஊது ஊத்தி கட்டினானா எவ்வளவு தப்பு பண்ணியா இருக்கிற என்ன மட்டும் எட்டி ஒதுக்கிறான் நன்றி இல்லாம உனக்கு மட்டும் பொங்கல் வைக்கிறான் மாடு சிரிச்சிச்சு உனக்கும் எனக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் என்ன வித்தியாசம் தெரியுதா நீ மனுஷனுக்கு பயன்படுற நானும் பயன்படுறேன் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே பயன்படுறேன் நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பயன்படுற இந்த செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பயன்படுவான்னு சொல்ற ஆளை யாவானும் மதிக்க மாட்டான் உயிரோடு இருக்கும் போது மரியாதையே இருக்காது உயிரோட இருக்கும் போதே உலகத்துக்கு பயன்படுறான் பாரு அவனை உலகம் கொண்டாடும் அப்படி ஒரு அருமையான கருத்து நம்ம யோசிக்க வேண்டிய கருத்து இப்ப சில பேர் கூட பிள்ளைக்கு சொத்து எல்லாம் ஒண்ணும் எழுத மாட்டாங்க அவங்களே இறுக்கி புடிச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருப்பாரு ஏன் சார் உங்க பையன் பாருங்க இருபத்தி முப்பது வயசு ஆச்சு உங்களுக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு பையனுக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுக்கலாமே பையன்கிட்ட வந்து வீடு கட்ட சொல்லாமே ஆ அந்த பேச்சே பேசாதீங்க நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் அந்த பயனுக்கு தானே அவன் நினைப்பான் இந்தாலும் எப்ப சாமா அப்படின்னு நீங்க வாழும் போதே குடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இதை வச்சுக்க பாரு ராஜா இதை வச்சுக்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கு நீங்க ஒண்ணு ஒண்ணு உங்க பர்த்டேக்கும் பிள்ளைக்கு குடுத்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கு ஒண்ணு குடுக்கறாரு இன்னும் பத்து பர்த்டே அவர் கொண்டாட்டும் அப்படின்னு நினைப்பேன் சத்தா தான் பிள்ளைக்கு எல்லாம் வரும் நான் பையன் சொல்லுவான் இதை எப்படா சாவன் எப்படா நமக்கு வரும் கேட்க மாட்டானா அப்ப வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய உண்மை இருக்கு என்ன இருக்கும் போதே பல பேருக்கு பயன் உள்ளவங்களா இருக்கும் செத்ததுக்கு அப்புறம் நான் அனாத ஆசிரமத்துக்கு என் சொத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறேன் என் காலத்துக்கு பிறகு எல்லாமே வந்து ஒரு முதியோர் இல்லத்துக்கு இப்ப எல்லாம் பல பேர் உயிரி எழுதிருப்ப அதெல்லாம் யாரும் கொண்டாட மாட்டாங்க கொண்டாடினாலும் உங்களுக்கு தெரிய போறது இல்லாம தான் போய் சேர்ந்துட்டேமே நமக்கு என்ன தெரிய போகுது தெரிய போறது இல்ல அப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நூத்துக்கு நூறு விழுக்காடு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனிதன் தான் இருக்கும் போதே உலகத்துக்கு பயன்படும்படியாக வாழ்ந்தால்தான் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இருக்கு இல்லன்னா வாழ்க்கைக்கு எந்த விதமான அர்த்தம் ஒரு <laughs> செத்து போச்சு அப்படின்னா யானைத்துக்கு என்ன போட்டுருவா யானை தந்தத்துக்கு என்ன வேலை யானை தந்த என்ன வேலை விற்கிது உலகத்துல யானையோட எலும்பு கூட வேல்யூபிள் சார் யானை முடி இருக்கு பாருங்க வால் முடி அதுல மோதிரம் பண்ணி போட்டுக்குவாங்க அப்ப யானைக்கு செத்து போச்சுன்னா கூட அந்த யானையுடைய பலன் எவ்வளவு பலன் இருக்கு இருந்தாலும் இறந்தாலும் யானைய பெருசா கொண்டாடுற எனவே மனிதர்கள் வாழும் போது மற்றவங்களுக்கு பயனுடையதான் இருக்கணும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பயனுடைய நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது பன்றி வாழும் போதே பயனுடையதாக இருந்தால் அது பசு நாம் பசுவா பன்றியா என்று யோசிக்கவோம் நாம் பசுவாக வாழ்வதா பன்றியாக சாவதா என்பது பற்றி யோசிக்க வேண்டும் இருக்கும் போது பிறருக்கு பயனுடையவராக வாழ்கிற ஒரு பசு வாழ்க்கை நமக்கு அவசியம்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பசுவா இருக்கணும் தான் நினைப்பீங்கன்னு நம்புறேன்